Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Good morning po sa inyong lahat. Happy Monday at ngayon po ay July 12th at Malapit na malapit na po ang pasukan, August 24th sa karamihan, sa iba, next week magpapasukan na. So uh, this is our 10th episode ng ating Number Bender Live. Uh, at sa mga susunod pang uh, mga Number Bender Live, ang uh, ibibigay ko sa inyo ay para po siyempre sa mga teachers po na nangangailangan ng preparation pa. And hopefully, do sa sampung linggo or 11 weeks actually, ng pagsasama-sama natin every Monday morning, eh, natulungan ko na kayo at nabigyan ko na kayo ng uh, mga tips and best practices para kahit pa paano eh, excited na kayo pagdating ng pasukan at hindi na kayo masyado kakabakaba kung ano ang dapat nyo gawin sa mga estudyante nyo at kung paano nyo ilalatag yung inyong mga lessons every week. And also, um, bago tayo mag-umpisa ng ating uh, webinar for today, which is about first day of school in an online environment. So basically, share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking mga first day of school sa let's say five years na uh, pagbibigay ko ng online education sa mga students ko. So first, gusto ko muna magpasalamat, syempre, sa mga teachers, principals, mga nanay, mga tatay, mga estudyante, mga future content creators na every Monday ay sumusubaybay po sa akin at kasama din si Ginang White, syempre, sa background. I, uh, I mean sa backstage, sa background. So, maraming 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 salamat po. And uh, today po, nakabow tayo ako. Kasi po, uh, wala na akong damit. So, ito na lang yung damit ko dahil hindi pa ako nakapaglaba. Eh, kulang ang uh, costume pag wala yung bow tie tapos naka-dress shirt. So, sabi mo, mag-bow tie naman ako ngayong umagang ito. So, para sa inyo, mga ma'am, mga sir, nag-bow tie ako para nabigyan kayo ng special Monday morning habang umiinom kayo na inyong mainit na kape at ubi pandesal. Kung meron kayong ubi pandesal, 
ngayong umagang ito. At sana eh, samahan nyo ako ng uh, isang oras para uh, maging ready at uh, mabigay ko sa inyo yung mga dapat kong ibigay para sa araw na ito. But first, agenda for today, Bibal. So, uh, ang Bibal po ay hindi nangyari last week. Mangyayari po siya tomorrow, uh, Tuesday, ng alas 10 ng umaga. So, sa mga math teachers, especially mga math professors, uh, iniimbitahan ko po kayo tomorrow sa aking uh, presentation sa Vibal at magbibigay ako doon ng mga ginagamit kong math apps or applications sa mathematics at mga softwares para po magturo ako sa klasiko. And also, since episode 10 na po tayo, maraming maraming salamat po sa, again, pagtutok po ninyo every uh, Monday. Dito po ay Sunday. So ngayon po ay Sunday pa rin, alas 6 ng uh, gabi. Diyan, eh, kinabukasan na. So ako po ay uh, marugdob na nagpapasalamat sa lahat po sa inyo na sumusuport. At mga suki na laging nandito, hindi man lagi-lagi, pero karamihan sa, siguro sa sampu, ay eh, nandito sila sa Sham na Monday mornings dito po sa ating number vendor live. And since... Lagi kayong uh, nandito every Monday morning. Umpisahan na natin ang ating uh, batian for sure. So, Ma'am Carla, sino ba ang ating unang-unang babatiin for today? Resty Girl, Tom Ong. Good morning. Watching from Mandawi City, Cebu. Sa mga taga-Mandawi po, hello po. Miss ko na po ang Cebu. Cebu ang isa sa pinaka-favorite cities na binibisita ko pag umuwi ako sa Philippines. So, hopefully, pag natapos na ang COVID-19, makauwi na uli ako sa Cebu at madalaw ko na kayo dyan sa Cebu, especially sa Mandawi. Hello po, Resty Girl, and good morning po. And hi, ML Magdalera. Hello po. Kung nasaan man kayo sa mga sulok ng Pilipinas, karamihan or may mga ilan-ilan tayong mga Pinoy teachers na nasa Middle East, Southeast Asia, uh, America, na nanonood, tumututok every Monday. So sa mga teachers po all over the world, hello po, good morning po, good evening, good afternoon sa inyong lahat. Hamilton Offrill, taga Cebu to. Kailala ko to si Sir um, Hamilton. Salamat po, Dr. E. Good morning, all teachers watching from Region 7, Lapu-Lapu City, Cebu. And yes, si Sir Hamilton po ay math teachers na gumagawa na rin ng content niya online. And later on, ikukwento ko sa inyo yung um, campaign ko sa mga math teachers na hinihikayat kong gumawa ng content para po sa mga students natin next school year. So, Sir, Sir Hamilton, hello po. Baby Ann, good morning po from Siniluan, Laguna. Siniluan ang, ang, ang aking taga, ang kababayan ko sa Laguna. Ako po ay madalas din sa Siniluan. Pagpupunta kami ng Lumban, dadaan din kami na Siniluan. And uh, hello po sa inyo dyan, sa mga taga Laguna, mga kababayan ko. At maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa akin ngayong araw na ito. Hi Baby Ann, maraming salamat. Maris Sipole, good morning. Watching from Region 11. Davao del Norte. Tama, 11, right? Hello po sa mga taga-Davao at mga taga-Mindanao. Magandang uh, araw po sa inyo at salamat po sa pagising again ng maaga. Lunis ng umagas, magandang habit na every Monday, 9 o'clock, nakatuto kayo sa amin para sa ating uh, morning reunion every Monday. So maraming salamat, Maris. Hello po. And Mira Salenga. Good morning po. Watching from Orani, Bataan. Ang aking pong mga taga, ang aking pong mga ninuno ay mga taga Orani Bataan kaya special ang Orani Bataan para sa akin so, sa mga taga Orani at mga kamag-anak ko diyan, mga cruise. Hello po sa inyo at sana ay makabalik ako sa Orani Bataan para mabisita ko ang mga kamag-anak ko diyan. Hello po Ma'am Mira and salamat and good morning. Alma RL Laganya, good morning Dr. E watching from Iloilo City while working on my work from home reports. Hi, Ma'am Alma. Hello po sa mga taga Iloilo. At ang Iloilo po, again, ang dami kong kwento sa mga bayan na nababanggit ko. Pero ang Iloilo special po, dahil po si Sir Joseph Madrinan ay taga Iloilo, or nagtuturo sa Iloilo, taga ano po siya, Bohol, sa Pasay City, uh, I mean, si Ma'am Carol ang taga Pasay. Si Sir Joseph ang taga Pisay. Pisay, Iloilo City. There. So sa mga taga Iloilo, hello po sa inyo. And Ma'am Alma, maraming salamat po and good morning. Uh, wag po munang... Uh, hindi, siguro kaya nyo naman mag-multitasking, uh, right? So salamat po sa panonood at pagtuto. And sa mga Ilo taga Iloilo, hello po. Ma'am Myra de Gracia, good morning po. Thank you very much for helping teachers watching from Las Piñas, 
city sa mga taga Las Piñas, mga taga um, Paranaque, yung mga karatiga siyudad dyan sa atin sa Metro Manila. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Keep safe and still practice social distancing dahil ang COVID-19 ay buhay na buhay pa. Kaya ingat po tayong lahat. Pare-paras tayong dapat safe all the time. So, Ma'am Myra, good morning. At isa sa mga suki natin si Ma'am Myra. So, hello po. Thank you ulit sa pagising ng maaga. And hello kay Ma'am Arby's Artwork. Good evening po sa inyo. Jan, Sir Doc E and Dinang White watching from San Jose del Monte, Bulacan. Shout out po sa BSN and BEN na fourth year ng Kolehyo de San Gabriel Arcangel. So sa mga BSN at BEN ng uh, Kolehyo de San Gabriel Arcangel, magandang umaga sa mga future teachers natin dyan sa San Gabriel. Sana ay tumuto kayo at sana ay na-excite na rin kayo sa pagdating ng pasukan. Hindi pa man kayo magtuturo o yung iba sa inyo magtuturo na. Um, hangad ko ang inyong uh, success at sana matapos na kayo sa inyong pag-aaral para maging teachers na kayo soon. And last but not the least, hello kay Rene Lopez ng Good Morning Watching from Mindanao. Sa mga taga Mindanao, hello po sa inyo at maraming salamat po ulit. Dahil po um, linggo-linggo, eh, sinasamahan niyo ako dito, Luzon, Visayas, Mindanao, and again, all over the world, maraming maraming salamat po. And... Bago ko po umpisahan yung aking presentation, nais ko po muna i-share sa inyo itong uh, aking call for action sa mga teachers na hinihingan ko ng tulong dahil po sa ngayon po, yung aking pong uh, MELT standards, ginagawa ko na po at binubuo ko na po para po sa mga math teachers natin dyan sa Philippines from grade 7, hindi lang po sa isang sub subject, pero from grade 7 all the way to grade 12, pati na rin ang basic calculus, pre-calculus, statistics, and general math. Binubuo ko po yung mga videos na kailangan nyo for the entire school year under the MELT standards. But, meron po po akong kakulangan at ito po ang hiling ko para sa inyo. Hello, ako po si Dr. Esperanza at malapit na malapit na po ang ating pasukan. Gumagawa po ako ng aking math videos na under ng MELC curriculum or Most Essential Learning Competencies ng DepEd. At sa ngayon po, napansin ko na 75% pa lang ng mga videos na nandun sa ating MELC standards ang napuproduce ko sa English and Filipino. At ito po ang aking video para manghikayat at humimok ng mga teachers na tulungan ako na gumawa ng mga contents na para maibigay natin sa ating mga students sa darating na pasukan. So paano niyo po ako tutulungan? Nagawa ko na po yung mga bawat videos dito po sa ating uh, milk ng DepEd at dito po sa link down below ay yung ating Google Sheets na kung saan pwede niyo makita yung mga kakulangan na videos na kakailangan na ating mga mag-aaral mula sa grade 7 all the way to senior high school. So sa mga math teachers na natulungan ko at naingganyo ko at mm, nabigyan ko ng pagkakataon na mag-isip-isip para makagawa sila ng sarili ng content, I guess ito yung best opportunity ninyo para magkaroon kayo ng goal kung paano makagawa ng content. So, click down below. Hanapin nyo yung uh, videos na gusto nyo punan at gawan nyo ito ng videos na maaari makatulong sa ating mga students pagdating ng pasukan. Again, this is Dr. Spronza at maraming maraming salamat po. Bye! So, sa mga math teachers natin na natulungan ko at uh, gusto nyo nang i-apply yung mga natutunan nyo dito po sa ating uh, every Monday morning na webinars, kahit wala pa kayong let, wala pa kayong lisensya, kahit hindi pa kayo pumapasa sa inyong mga PRC uh, uh, or License Examination for Teachers Test, ay hinihikayat ko kayong gumawa na ng mga videos and again, I-click nyo lang down below yung link, yung Google Sheets para makita nyo po yung mga titles or mga topics na wala pa po akong video. So, unfortunately, meron pa akong mga 25 or 7, let's say 20% ng uh, entire high school curriculum, junior high and senior high school curriculum na wala pa akong videos. Mas marami sa geometry. So, kung may mga teachers tayo dyan na gustong itry na yung kanilang mga natutunang skills, this is the best time. And please, itype nyo yung name nyo para hindi magdoble-doble at mapunan na natin yung... Uh, 
kulang na mga slots doon sa Google Sheets. So yung Google Sheets nyo, yung guide nyo para doon sa video na wala pa tayo. And then, yun yung isi-share natin at gagawa natin ng flash drive para maka-access yung mga students na walang internet at makuha nila yung flash drive para magamit nila yon sa computer nila na wala, hindi na kinakailangan gumawa ng internet. Sa cellphones nila, kasi may mga cellphones na gagamitan na ng flash drive and sa television set nila. So lahat, or halos lahat, eh, pwedeng manood ng mga math content natin. At sa science naman, Mamaya, sige nang white na magkukwento sa inyo kung paano nyo kukompletuhin yung sa science lessons na yan. And tulad nga po na sinabi ko today, I'm going to be uh, um, sharing with you my best practices sa aking mga first day of school sa aking online classes. Kasi po ako, every semester, so every year, meron akong dalawang um, first day of school dahil nga po semestral system. So, minsan nagpapalit-palit yung mga students ko. So, uh, ito yung mga ginagawa ko every first week ng aking semester. At ito yung isi-share ko sa inyo kasi ito yung isa sa pinaka-effective na paraan kung bakit ko nasusurvive yung online learning at na uh, nakikip ko yung engagement ng aking mga students from this routine. So, share ko muna. Yan. So, routine. So, isa sa pinaka mahalaga na malaman at magamit ng mga teachers para rin sa teachers at sa mga students ay yung routine na kinakailangan nilang i-share sa kanilang mga um, students. So, ito yung ginagawa ko. Ano ba yung mga routines ko? Naikwento ko na rin naman sa inyo kung ano yung routine ko. Alam nyo na rin yung routine ko. So, uulitin ko lang para for sure eh, tumimu na sa mga teachers at sa mga teachers na bago lang po sa um, Facebook Live natin and YouTube Live. Ito po yung ginagawa ko every Monday or yung aking ginagawa sa aking mga students kapag po um, first day of school. So, yung weekly routine ko po, Monday, doon ako nagbibigay ng announcement at doon ko rin binibigay yung uh, mga video assignment na papanoorin ng mga bata and kukopyahin nila yung notes nila from that video which is also graded. So, yun yung kanilang Monday routine. Announcement and then yung video assignment. At ito yung aking uh, asynchronous type of online teaching kasi hindi naman kami nagkikita on the same time. Tulad ng ginagawa natin ngayon, ngayon ito ay synchronous, pero pagka yung mga team replay ang nanood ng aking video, yun yung asynchronous learning na tinatawag. So Monday ko yung aking asynchronous, and then Wednesday yung aking Zoom class, hindi Zumba class, Zoom class. So doon ako nagbibigay ng mga lessons ko using uh, Zoom, and sa inyo, I think ang kakailangan ninyo is Google Meet. Yun yung uh, software or application na gagamitin nyo para maging, magkaroon kayo ng synchronous type of uh, teaching and learning. And then Sunday, yun yung aking um, assignments na or deadline doon sa mga assignments na gagawin ng mga bata every week. At yung assignment ko po every week is sobrang simple lang. Yung notes nila and then yung problem set nila. And then sometimes, magbibigay ako ng mga formative tests na ginagawa ko sa minsan sa online, minsan uh, pinapagawa ko sila ng video nila. So iba-iba yung type na assessment yung ginagamit ko pagdating ng um, Sunday. So yan yung aking weekly routine and to give you an idea, so yan yung ginagawa ng mga students ko. So magbibigay ko ng announcement. At yung announcement, tulad nga po na sinabi ko, ito yung isa sa magandang paraan para... Uh, maumpisahan nyo yung pagiging content creator dahil uh, mahirap talaga ang gumawa ng content. Pero kung uumpisahan nyo sa maliliit, like two-minute announcement every week, masasanay yung uh, sikmura nyo sa pag pagharap sa camera and once masanay na kayo sa harap ng camera, mas magiging madali na yung paggawa ng content. So slowly, gradually, eh, magagawa nyo yung sa feeling nyo eh, hindi nyo kayang gawin kapag inumpisan nyo sa mga malilit na bagay. So yan, nanonood ang mga bata pagkataas ko magbigay ng announcement, which is two minutes, minsan two minutes, minsan three minutes, pero hindi siya lalampas ng five. And then manonood yung mga bata ng mga assignment nila na bibigay ko rin sa kanila na papanoorin at kukopyahan nila. Tulad ng ginagawa ni Julia doon sa aking uh, video ng factory. 
And then, pag Wednesday, doon kami nag-meet. So, alam na ng mga students na every Wednesday, yun yung aking uh, synchronous learning. So, doon kami nagkikita-kita. Doon ako nagbibigay ng mas marami examples. Tulad ng binanggit ko noon, ito yung flip classroom in an online environment. Dahil doon sa live classes ko, sa traditional classroom ko, nagbibigay ako ng video and then nag-meet kami kinabukasan sa classroom and then yun yung gagawin namin para sa aming lecture. But since new normal, so yan yung aking Wednesday routine. Doon kami nagbibigay ng turuan ng mga estudyante ko. And then pagdating ng linggo, doon na nila isasubmit yung kanilang mga notes and kanilang mga problem set na sinasagutan doon sa mga binigay ko sa kanilang assignment after ng aming Wednesday meeting. So basically, dalawang beses magtatrabaho ang mga students ko. Yun yung notes nila ng Monday and then yung problem set nila ng Wednesday and then meron sila hanggang Friday to complete it and then isasubmit nila yon para doon sila uh, makakakuha ng grades nila for that particular week. And video announcement. So ang dami kong sinasabi about video announcement, sinasabi ko na mahalaga yung video announcement and for today, and maybe after ng ating uh, webinar for today is mag-practice na kayong gumawa ng inyong uh, announcement. And also, dun sa mga teachers natin na nag-enroll sa coursework ni Ginang White, gumagawa na sila ng mga videos tulad nito. So, congratulations and also kudos to those 70 teachers na nag-sign up and for the span of two weeks, eh, nagtatrabaho, nagpa-practice, at gumagawa na na sarili ng virtual classroom. And I can assure you, yung mga teachers natin na nakatapos nung coursework di Ginang White, 100% mas confident na sila pagdating ng pasukan dahil alam na nila yung gagawin nila at may idea na sila kung paano nila i-deliver yung aking first day of school na binibigay ko sa inyo kasi yun din yung ginagawa ko sa mga klase ko. So kung ano yung ginag ginagawa niyo sa coursework niyo with Ginang White, yun din yung ginagawa ko sa actual classroom ko na binabahagi ko naman sa inyo sa ngayon. Dahil, tulad na sinabi namin noong una, noong nandito si Sir Ray at si Ginang White, to engage students, kailangan meron tayong certain level of presence sa ating mga estudyante. And ito yung uh, isang mabisang paraan para mapakita niya natin yung presence natin sa kanila through video. And at the same time, hindi lang ito beneficial sa mga students, Beneficial din ito para mabigyan natin ng peace of mind ang ating mga parents, ang mga parents ng ating mga students para malaman nila na yung anak nila is natututo talaga sa isang teacher dahil nakikita nila kayo regularly, alam nila yung routine mo at alam na rin ng pamilya yung routine niyo. So, since ang dami ko sinasabi about video announcement, but hindi tayo gumawa ng demonstration kung paano gumawa ng video announcement? So, bibigyan ko kayo ng... Uh, pakitang gilas kung paano ko gagawin yung ating um, video announcement using yung YouTube natin. So, share ko muna yung screen ko. And buti na lang, ang technology ay nandyan lagi para sa akin. So, nakikita nyo, natapos ko na yung aking uh, um, week one announcement outline. So, syempre, dapat may script. So, kung meron akong script sa aking whiteboard kapag gumagawa ako ng lesson, meron din akong script kapag gumagawa ako ng announcement. Kasi, kailangan nagpa-practice din kayo. So, since kailangan natin ng video, gagamitin ko yung iPad ko, hindi ang aking uh, cellphone kasi para mas malaki. Pero, again, pwede nyo gamitin yung cellphone nyo tulad na pinakita ko sa inyo last week. So, papakita ko, kukunin ko si YouTube or si iPad and ito na ang ating iPad or cellphone. So pupunta lang kayo sa YouTube. And then pipindutin nyo lang to, Ito po, mga teachers, mga sir, mga ma'am, para po makapag-record na tayo. So since nag-practice na ako kanina, pupush ko yung record. Iaayos ko yung angle ko. So kailangan balance. And then huwag kayong titigid sa monitor. Dahil pag tumitingin ka sa monitor, mawawala yung engagement nyo. So, kailangan eye contact, mahalaga. So, hanapin nyo yung camera nyo. Ito yung camera ko. So, hindi ako titingin dito. Kasi pag tumingin ako sa monitor at titingin ako yung itsura ko, 
pangit ang kakalabas sa recording. So, kailangan nyo kayo sa camera tumingin para ma-engage nyo ang ating mga students at makuha nyo ang attention nila tulad ng ginagawa ko sa ngayon. Alright! Hindi ko pa nire-record, right? Nire-record ko muna. So, tulad ng sinabi ko sa inyo before, mag-pwede nyo i-edit yung dulo-dulo. So, sa umpisa, practice-practice lang muna kayo. Uh, relax, relax. Ayusin nyo yung buhok nyo. Pwede kang tumingin sa monitor. And then, pagka feeling nyo ay eh, okay na ang itsura nyo, Tingin na kayo sa camera, and then, seryoso na, and then, kumumpas kayo para alam nyo kung saan kayo magka-cut. Hello everyone, this is Dr. Esperanza, and for this week, gagawin natin o ibibigay ko sa inyo yung ating uh, schedule for the entire week para mabuo nyo yung inyong routine for this particular um, online classes. So, Monday, yun yung ating weekly announcement at ito yung papanoorin ninyo every week. Magbibigay ako sa inyo ng every, ng two-minute announcement every week na papanoorin ninyo. And then, mamaya, panoorin nyo naman yung video na nakalagay dun sa ating link, sa ating LMS. At yun yung papanoorin nyo at kukunan nyo ng notes dahil graded yan na kailangan nyo tapusin. And then, sa Wednesday, dun tayo magkikita-kita 10 o'clock up until 11.30 a.m. At dun yung ating live session. So, don't be late dahil graded din ang attendance. At gusto ko rin kayo makita para mabigyan ko kayo ng lesson sa Wednesday. And then Sunday, yun yung deadline ng inyong mga homework. At pag-uusapan natin yan sa Wednesday ng mas ma, mas detailed pa. Kaya huwag kayo mawawala sa Wednesday para mabigay ko sa inyo yung uh, kailangan yung gawin for the entire week. So, yun yung ating uh, basically weekly task na kailangan nyo gawin every week. And again, alam ko na medyo kakaiba yung ating method o yung ginagawa natin pag-aaral sa ngayon. Kaya ninyo ay nahihirapan din ako kahit papaano dahil bago ito para sa ating lahat. But this is what I can assure you, we are all in this together. And I know na pag natapos na natin ito, lahat tayo ay... Matatapos ng buong school year ng may dagdag kaalaman. And that's all for today. See you again next time. Bye! O yun. So tapos na. Sa stop ko na yung record. Dahil kailangan ko na siya i-upload. Wala akong oras mag-edit. Dahil ayoko kayo mag-edit. Dahil sobrang takaw ang edit. So kailangan nyo lang i-cut. Doon sa dapat ika Nasa na ba tayo? So, sabihin natin nandyan. O, yun. So, yan yung umpisa. And then, dun sa dulo, magbababay ako. Yan. And then, next. And then, tulad na sinabi ko, i-upload nyo lang yan. At yun na yung inyong uh, announcement na mapapanood ng mga students nyo sa Monday morning para ma-get ready na sila sa ating uh, lesson for that particular week. So again, yung aking mga homework na binibigay sa kanila, it's always good for the entire week. So, hindi ko sila binibigyan ng maraming homework. So, lagi ko nung lang binibigay sa kanila is yung enough for that particular week. And again, iba yung uh, approach ng pagbibigay natin ng lesson sa online at sa traditional or sa live classroom. So, kailangan nyo talagang baguhin yung approach ninyo. So, yan yung announcement na gusto ko talagang i-practice ninyo dahil kailangan nga ma-feel ng students natin yung presence natin at hindi lang sila gagawa at magtatrabaho dun sa mga homework na ibibigay natin. So, make sure na yung uh, online presence niyo, especially yung video nyo, is andoroon. So, yan na, habang nagpa-process. So, alam nyo na yung process nyan. Pag nag-process yan, pwede nyo siyang i-edit para i-edit nyo yung title, i-edit nyo yung description, and then yung link niya, kunin niyo at send nyo sa LMS para mapanood ng mga students nyo. And again, dapat unlisted yung inyong content for... Um, for the purposes na hindi kayo ma-stress, na baka mabash kayo, kasi ganun din naman ako nung umpisa eh, na-stress ako na baka mabash ako or baka may mga batang uh, loko-lokohin yung videos ko. So, nung nag-gain ko na yung confidence ko, tsaka ako na lang siya pinoblik. So, yun lang ang aking tip. Well, nabigay ko na rin sa inyo yung tip na yun. And syempre, kailangan may practice at may plano. So, sobrang simple lang. And then, tapos na yung announcement nyo. And then, gagawin nyo na yung mga contents nyo na ibibigay para sa kanila. So, yun yung aking weekly routine na ginagawa. And for, babalik tayo sa aking uh, um, 
keynote or PowerPoint presentation. So, at may surprise ako sa inyo dahil hindi lang yung keynote presentation ko ang lalabas. Lalabas din si Ginang White. Ready ka na ba? Ready ka na? Ready na si Ginang White. So, Ginang White, hello, good morning. Hi, good morning sa inyong lahat. At minabuti ko pong dalhin na si Ginang White sa inyo para pagtulungan namin itong next topic na ibibigay namin. At ito'y yung basically um, yung weekly routine na binibigay namin sa mga students namin. So siya, ang tinuturoan ni Ginang White is mga younger kids, ako naman mga older kids. So para meron tayong dalawang perspectives sa mga elementary and also perspective ng mga junior high school students at perspective ng mga high school, senior high school, and college students. So, yes. yan yung gagawin natin for today. And sa unang topic, yung topic ng introduction. So, sabi yes. ko nga, mahalaga yung introduction kasi sa introduction dito natin na i-engage yung mga students natin. So, every week meron ako introduction, ginagawa ko two minutes lang. And hindi naman sa pagmamayabang, <laughs> lagi akong, um, ano tawag dito? Um, ano tawag doon? Ako yung minimodel nung, nung di namin, nung teachers namin, kasi yung video announcement ko daw, yung gusto, um, gustong i-emulate nung di namin, nung mga professors dun sa um, Chapman University, Barso, I mean, sa Barso Community College, saka sa West Coast University. So, effective ang announcement. And keep it short. So, Gina White, gumagawa ka rin ba ng mga introduction? Yes, of course. Katulad lang din yan nung traditional way of introducing yourself sa sa first day of school. Pero syempre, mas mas iba yung nandun yung mga sudyante and then suddenly wala sila sa harapan ninyo. So that's why keeping it short, simple, but at the same time captivating would be a good um, way to introduce yourselves. Um mas magandang i-introduce nyo yung sarili nyo, not just as a teacher, but also as a person outside school, which is why kaya namin in ni Dr. E, family life, hobbies, and other personal goals. Ano ba yung mga bagay na ginagawa nyo outside school? Because your students would want to know. So that's that's pretty much what we wanted to kind of shift kumpara dun sa ating ginagawa traditionally face-to-face -face with the students now that we are actually not in front of your students. Yeah. Tsaka gusto yung ginamit ng word, captivating. So, yeah. make sure captivating ang inyong video announcement, especially sa week one. Kasi yung week one, yun yung mag, ano eh, yun yung magsaset ng tone. Mm -hmm. At yun yung mag, syempre pagka, di ba, first day, kailangan pakitang gilas tayo lagi. So, ngayon, ito ka, Maano ko lang, maidagdag ko lang. Sa online kasi, kasi ako po kasi, masungit talaga ako. Si, alam ni, ni, ni Ginang White na masungit ako. At ang technique ko lagi is never to show my personality sa classroom ko. Kasi, uh, alam nyo na, mukhang bata. Tapos, pagka mga estudyante naging masyadong komportable sa akin, nahihirapan na silang mag, hindi na nila makita kung, 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 na ako teacher pala ako at hindi ako parang uh, uh -oh. nakaibigan lang. So, tiger look ako lagi, hindi ako mumingiti. Pero pagdating sa online, it's a different story. Mas binibigay ko yung personality ko kasi mas kailangan yun ng mga students natin. So, sa mga teachers natin na medyo masungit tulad ko, si Gina White actually masungit din yan eh. So, yun yung tech technique namin dun sa ano traditional ha. Masungit kami sa first year, I mean first week. First week. Pero pagdating po sa online, kailangan medyo, ano tayo, artistahin ng dating. Medyo, may, kailangan, para kayong, ano, promodizer. So, kailangan lagi kayong, ano, um, nakangiti at yung mga students nyo, eh, pag nakita kayo yung video nyo, video nyo eh, matutuwa sila na, ay, si teacher, andyan na naman. Mm -hmm. So, yun. Yun lang yung, yun lang yung um, napansin ko dun sa yes. personality ko sa live at personality ko sa online. Right? You know why? Yes, exactly. So, um, as you introduce yourselves, humanap din kayo ng mga uh, point of connection. Um, kung ano ba yung 
as as in talagang kailangan yung maghanap ng kung ano yung hype sa kanila kung kailangan mo ng background ng mga bagong kanta ng mga estudyante nyo I think it will make them feel like wow si teacher eh cool na cool so yun yung gusto nating i-exude once we start introducing ourselves remember hindi kayo kilala ng mga estudyante nyo at all so mas mahirap yung introduce mo lang hello this is Mrs. White and welcome to my science class. So parang boring naman. So let's try to be more creative in introducing ourselves na talagang magiging excited yung mga estudyante natin. Yes. To get to know you more. Kumbaga. At number one pa lang yan. Meron tayong lima. Number one pa lang yan. <laughs> Yung tayo sa pangalawa. Ang susunod yes. natin is about the students. So ito naman yung uh, kailangan nyo rin pagtuunan ng pansin. Siyempre, natapos nyo na i-introduce yung sarili nyo, natapos nyo na ipakilala yung sarili ninyo, natapos nyo na ilahad yung expectations ninyo sa mga students nyo. Ngayon naman, mag-focus kayo dun sa mga students ninyo. So, tanungin nyo sila, kausapin nyo sila, uh, especially sa online. Ang isa sa mga... Um, Warning ko sa inyo, pagdating sa online, yung mga students natin tahimik, mahirap magsalita, hindi katulad pag sa live, uh, ang, ang dadaldal na mga yan, ikaw yung sisigaw na tumahimik sila. Pero pagdating sa live, yan yung isa sa mga bagay na mamimiss ninyo, yung ingay at yung dakdakan at yung pagiging um, vocal ng mga students natin. So yun yung isa sa mga challenges na kailangan nyo isipin. Paano nyo mapap mapapag-participate yung mga students nyo na mag type sila sa chat box or i-unmute nila yung sarili nila at magpakilala sila sa klase. So, yun yung mga bagay. So, ito yung mga prompts, question prompts na pwede nyo pag-usapan sa first day of school. So, bago kayong mag-deal mag with quadratic equation or carbon cycle or kung ano man yung topic nyo for that week, unahin nyo munang kunin ang loob ng mga students yes. natin. Hindi exactly. lang ikaw, paano naman sa'yo, since ikaw yung talaga mga bata. Kaya nga sinimulan ko sa number one, what is your favorite candy or treat? Kasi kahit na sinong bata ang tanongin ninyo, pag kaya nang tinanong nyo, I'm sure meron kagad silang sagot. You know, and then we move on to a little bit more um, demanding or kailangan ng utak type of question. Pero all the time, um, it has been years and years and years. Even nung nagtuturo ako ng high school, yan ang lagi kong unang tanong sa mga sudyante, what is your favorite candy or treat? You know, and of course, yung mga sudyante will start engaging with that thought. Like, ano nga bang uh, ang favorite ko? So, anything that has to do with their favorites, kahit naman anong question na, na what is your favorite what, I think that would capture your students' attention yes. first. And then right after that, uh, these questions pala na sinishare namin, I used this last year face-to-face -face with my students. So we really don't um, need to ask them during our live sessions. Pwede mo tong i-post sa iyong online classroom or maybe provide that copy um, like on your students, lalo na kung nagmo-modular sila. What are those questions? The reason why we... we ask these questions is because lalo na yung two, three, four questions, lalo na yung tatlong yun, is because we also wanted them to reflect on what happened last year, uh, last school year, what's challenging, what are they proud of, and you would be surprised. Yung mga estudyante na, na maybe we already know that they were struggling, they will really think about what they did last year. Ano nga ba yung mga maliliit na bagay na proud sila and all that. Because that's a part of also um, like helping them open up to you. Kasi nakita ko yung power nung, um, nung pag-questioning that way. Kasi feeling ko uh, when they are heard, mas nag open up sila sa iyo. Not only something that's academic but also something that is social emotional type of question which is why um nilahad namin ni doctor itong mga questions na ito because there's a power to these questions that you would want to ask your students pero yung favorite candy pwede yan sa live oh, right? yeah. and, so, and, and <laughs> nasundot na rin ni uh, Ginang White yung social uh, emotional social emotional learning <laughs> 
yun ang ating isunod. So, Social Emotional Learning or SEL. So, ito yung mga activities na ginagamit. Usually, um, mas common ito, I guess, sa mga high school at mga elementary school students. Yeah. Especially po sa online environment or distance learning. Dahil po, again, hindi naman po ito live at hindi na ito traditional. So, as much as possible, kailangan pong ma-engage ang mga students. So, ito yung mga tips and tricks na pwede nyo gamitin. Alam ko masyadong madet at hindi nyo mabasa, eh di palakihin natin. So, Ginang White, ano naman ang masashare mo about sa social-emotional learning activity na ginagawa mo? Kasi alam ko ikaw yung talagang gumagawa nito sa yes. mga students mo. Actually, it's very critical, lalo na sa mga elementary grade levels, middle school. I think at one point, high school, yung mga nine, uh, grade 9, 10 students. 11, 12. 11, 12, kasali rin yan. But um, just in case hindi nyo makita, I, I have a, a website, like the link to my SEL yes. resources na ginagamit namin uh, sa school. Importante yan na at one point, tanongin mo sila ng questions na hindi related sa, sa klase. It has mm -hmm. something to do with um, what do you do when we're done with school today? Yung mga ganong kasimpleng questions and also provide them activity. In our school, uh, meron kaming one day, one period, um, like when we did our distance learning every Wednesday, minimit namin yung parang advisory class namin for um, 30 to 45 minutes. And then we gonna talk about things. So itong nakikita yung mga discussion questions, we ask them and then we let them do um, activities together. Um, I'll give you an example. Um, when we allow the students to use, let's say, the email, kasi hindi naman kasi lahat ng mga bata um, are allowed to use email nung face-to-face -face pa. So, bago yung email use sa kanila, di ba? So, we have to process that and then we we actually provided them guidelines as nag-usap kami, ano nga ba yung mga dangers pagka meron kang sarili mong emails and all that. So, that's just one example. But the calendar activity na nakikita ninyo, andun siya sa aking website resource. Kung gusto niyo po nung four weeks, kasi week one lang to, four weeks, at balak niyo pong gamitin din itong uh, SEL activity sa school ninyo, please uh, do so dahil importante po yung more than ever the social-emotional learning ng mga estudyante natin. Yon. So, yan yung uh, isa sa mga importante talaga po um, pagdating po sa online learning, napakahirap talagang uh, um, kunin yung uh, sabihin na natin loob ng mga students natin. Kasi syempre ang hirap kasi online eh. Yung mga non-verbal cues, wala na talaga. So, yeah. kailangan talagang gumamit kayo ng maraming techniques on how to um, really show compassion at saka uh, empathy sa mga students nyo. At ito yung mga guides na pwede nyo gamitin. Again, ilalagay namin yung sa link na to. And I guess, I guess pwede kong i-share sa kanila yung uh, keynote presentation ko today para meron kayong copy. Um, ilalagay ko na lang po sa description box yun. Uh, gagawang ko siya ng... Uh, you can also use link. it, Dr. E, itong, itong um, link na to, bit.ly. GNG White SEL Activities. Nakalagay siya sa banner. Right? Yon. So, nasa banner po. Ayan. Pero mahirap kasi yan kasi gusto ng mga teachers, ikiklik na lang eh. So, since ayaw nyo na magkopya at mag-type, baka mamalipay ng type, ilalagay na lang namin yung link mamaya sa description. Yes, tagay na namin dyan. Yes. Yes. Personalized check-in. So, ito po. Ako po kasi, um, mas marami po akong asynchronous na type of uh, distance learning. So, ang mga students ko po, hindi ko po nami-meet talaga ng real time. Tulad ng ginawa ko yung live, wala po akong ganitong schedule sa mga students ko. So, ang ginagawa ko po dito, um, madalas po talaga, instead of email, napansin ko na mas effective yung text messages. Now, hindi ko naman po binibigay yung aking personal number, kaya po meron akong remind app na ginagamit. So, sa akin po, remind app yung ginagamit ko, at minsan, nag nag-message din sila sa akin sa akin Facebook page and then doon kami nagko-communicate kasi ang mga kabataan ngayon mas gusto nila yung instant messaging at yung convenience ng uh, social media so minsan 
na-reach out nila ako sa Twitter, na-reach out nila ako sa um, Remind app at sa aking mga Facebook page. So doon kami nagkakaroon ng interaction sa mga students ko, especially kapag within office hours. Kasi alam din naman nila kung kailan lang sila pwede mag-message sa akin at kung kailan ko sila pwede sagutin. So isa yun pala sa mga tips na hindi ko nabanggit kanina. So kailangan mag-set kayo ng oras para... Yes. Baka exactly. mamaya mag-text sila sa inyo ng alas 10 ng gabi, patuloy na kayo, biglang may mag-message, so ma- masisira na yung tulong nyo. So, um, isa rin yun sa training na ibibigay nyo sa mga students nyo, how to reach out um, to you in a certain schedule. schedule. Sa'yo naman, di nang why? Nag-Facebook ka rin ba? Or sa social media? Well, actually, na um, from our 10-week distant learning, we found na mas reachable ang mga bata namin sa Instagram. So which is why I made a professional teacher account for um, Instagram kasi maraming mga estudyante namin, our students are 6 through 8 grade, na gumagamit ng Instagram. So um, actually, mas nakiki- pag nakikita na lang announcement ko doon, they actually know my schedule kung kailan yung aming live session. Minsan doon sila nagme-message na, Mrs. White, I can't. I can't um, attend the live session today. What can I do? Ganon. So, mas nagre-reply pa sila doon kesa sa Google Classroom. But in Google Classroom, maybe what I would recommend, and I I will plan to do this, is to put um, a material that says class cafe or contact the teacher topic. Um, as in like, para siyang assignment, pero material siya bale. Para pwedeng mag-reply yung mga estudyante mo. And then to keep track kung meron silang tanong, but I'm pretty sure yung mga sudyante ninyo na gagamit ng Google Classroom, um, they will find a way to be able to contact you privately sa Google Classroom and then have that available. And like Dr. E said, kailangan po mag-set tayo ng office hours. The Remind app, you can set up your office hours from a certain time up until this, from 7 to 5, for example. Um, kaya yung Remind app, um, available din dyan, but Dr. E, I think college kasi yung tinuturuan mo, yes. di ba? So, so, mas applicable yun. But the Remind app though, yung susunod nating um, topic, susunod natin is the fair parent communication. Yung Remind app po, pwede po natin gamitin yan with parent communication. Yes. Kasi po usually pag mga bata, lalo na elementary, hindi pa sila pinapagamit ng nanay nila or parents oh, nila na cell so, kaya po ako remind that kasi po, mga matatanda na talaga yung mga students ko. So, um, pero sa mga parents natin, since kailangan din natin na-keep yung communication line natin na open sa mga parents natin, but again, yung fact na meron kayong mga announcement every uh, week, na video na napapakita o nakikita kayo ng mga parents ng mga students ninyo, sobrang laking uh, ano na po nun, um, luwag ng kalooban ng mga parents, kasi kung halimbawa, kayo yung parent at kayo yung may anak na estudyante, gusto nyo yung anak nyo, nakikita nyo kung anong ginagawa nila dun sa online learning nila. Kasi alam ko, curious din kayo. Halimbawa, kung meron kayong anak na nag-distance learning, curious din kayo kung anong pinapagawa ng teacher nila sa yes. anak nyo. So, kung meron kayong video announcement or kahit man lang yung video content, malaking bagay na yon And then, I guess, pagdating sa remind up, mas mag- masasolidify yung uh, engagement ng family sa inyong klase at pagtutulungan kayo para sa success ng inyong mga students. Yes, and I've used Remind app with um, high school students nung nagtuturo pa ako ng high school sa Barstow. Um, and the parents actually appreciated um, joining the Remind app kasi talagang updated sila sa mga announcement mo. And also, Para naman dun sa, siyempre, ayaw naman natin ma-left out yung mga, um, mga friends natin na walang internet and all that. I would recommend for um, for teachers to have a Google Sheet ng parent communication. Kung pwede nyo po silang kontakin by phone or maybe kung pwede tayo mag-invest ng parang prepaid phone na phone number na pwede kayong ma-reach ng mga parents at pwede nyo silang uh, tawagan. I'm sure may landline pa rin. May, may landline pa rin naman, di ba? So, so I guess. Uh, Gumagana pa yun. Yeah, first week of school, um, from my experience, when nag-distance learning kami, we called parents. Um, all our parents sa buong school 
um, giving them information na magdi-distance learning na kami from this date all the way to the end of the school year. And I think giving them a phone call during the first week of school to introduce yourself as, the, as your student's teacher is also another powerful way of building that relationship, not only with the students, but also with the parents. Yon. So, yan po yung lima na tips na binigay namin for today para po yung first week nyo or first day of school nyo sa ating alternative way of learning, eh, maplano nyo ng maayos kasi very crucial and critical ang first day of school at ang first week ng ating online class classes kasi yun yung magse-set ng tone oh, ng inyong klase sa buong isang taon. So as early as now, you really need to plan this right. At uh, itong mga tips na binigay namin sa inyo, nagwo-work po siya dahil ito po yung ginagamit namin every single first day of school namin sa online classes namin. So recap, one, teacher introduction, two, all about the students, three, SEL or social emotional lessons. So, tingnan tingnan yun rin yung mga estudiante yun. Tanong tanungin. Four personalized check in. So, yung mga students nyo kung pwedeng uh, makipag communicate kayo sa kanila sa social media and parent communication na pwedeng yung gawin via Remind app. So, yung, marami po tayong app na pwedeng gamitin. So, Remind app lang po yung pinaka popular. At kung hindi po kayo familiar sa Remind app. Pwede nyo pong i-Google yon at uh, tingnan nyo kung ano yung mabibigay ng Remind app. And also, this is one of the most important um, thing na gusto namin i-share sa inyo ni Gina White, compassion and empathy when it comes to teaching in an alternative learning modality. Again, hindi po tayo nasa traditional. Don't try to replicate traditional classroom instruction in an online setting. Hindi po pwede na kung anong ginagawa natin sa live classes natin, eh, itatranslate na natin sa online. So, nagtuturo tayo ng everyday for 45 minutes ng mathematics. Ganon din ang gagawin natin sa online. At i-expect natin na ang bata ay eh, uupo sa computer from 7 a.m. All, all the way to 4 p.m. Hindi po ganon ang mangyayari. So, you really need to think of a creative way. And again, Yun talaga yung challenge ng online classroom. Right, Gina White? Yes, correct. At nakikita ko na kung may mga tanong kasi. <laughs> Kaya... <laughs> ah, wala yung tanong. So bago kayo magtanong, babalik tayo ng tanongan, syempre. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung ating video na inhanda para sa inyo. And then sasagutin na namin yung inyong mga okay. burning questions. Ngayon, ngayon na rin. Expanding your classroom. So, kung, magaka, kung makakagawa kayo ng mga content at lessons nyo sa YouTube, hindi lang magiging limited yung uh, pagbibigay nyo ng kaalaman doon sa 30 or 40 or maybe 50 or maybe even 70 students na nag-aaral sa inyo sa classroom nyo. So, kung magkakaroon kayo ng opportunity to be able to produce your content online, sabi ko nga, sa English or sa... Filipino or sa aralin panlipunan or sa iba pang mga subjects, ma bibigyan nyo din ng opportunity para makapasok sa inyo at mag-sit in yung ibang mga estudyante outside of your classroom through your videos na mapapanood nila sa YouTube. And tulad nga ako, hindi ko inaasahan na dahil lang sa kagustuhan ko na makapag bigay ng mas maraming oras sa aking students sa Barstow High School which is about on the average, 30 students sa isang klase. Ngayon, fast forward to 2020, meron na akong 120 subscribers at araw-araw meron na akong at the minimum 10,000 views which means 10,000 students ang uh, nanonood sa mga videos ko at any given, I mean not at any given time but each day para matuto ng mathematics doon sa mga videos na ina-upload ko online. And that's a lot of students na kahit natutulog ako or nag-toothbrush ako or nagluluto ako or nagda-drive ako, may estudyante pa rin na natututo sa akin dahil sa mga videos ko. At yun yung isa sa mga reason kung bakit kinakailangan natin or ini-encourage ko kayo na maging content creator at makapagturo sa mas maraming estudyante sa atin. Yon! And ang ating unang question, ako na ba ang magpipindot o ikaw? 
Sige, kung ano pumindot, mag, magsalita na lang. <laughs> Unahin na natin ito, kasi at least alam natin, kilala natin to. Si oh. Dr. Toto Pasheles. Hello. Yes. Good evening. Uh, ang tanong niya, eh, available ba or accessible ang Remind app sa Philippines? Actually, ano sa ito, Since para actually, oh, actually naalala ko yun nung, nung hindi siya available sa Pilipinas. However, um, dahil popular naman yung Viber sa atin, I oh. think what I would recommend is to get, hopefully meron kayong parang prepaid account na pwede nyo lagyan ng may, may, makonting load and since may Wi-Fi naman and then yung Viber Um, you can have that available for the parents. So, I think maraming gumagamit ng Viber sa Pilipinas, yes. di ba? WhatsApp, so, mm-hmm. Viber, mm-hmm. Uh, WeChat. Oo. So, marami, marami po. Ang remind up lang po kasi yun yung, I mean, popular. I mean, Uh-oh. hindi ko alam kung popular, pero sa amin kasi sa West Coast University, Uh-oh. ano yun, required, na meron kami remind Uh-oh. up. Totoo yun, required de. Oo, totoo yun. Lalo na dito, remind up kasi. But I think, um, kung hindi siya available sa atin, oo, I think Viber would be, I'm sure, pagka tinanong, um, you can reach me at Viber, I think. Pero number, yung number pa rin ang ibibigay mo sa parents, right? Dr. E? I'm I not sure, I don't so, remember. Sa Viber. Um, yung iba, pwede email. I think. Oh, or email, I think, sa Viber or oh. number, whatever. Pero, Um, I think that's a one way you can also communicate with the parents. Other than that, traditional phone call, yan ang pinaka-reliable pinaka yes. para sa ating lahat to have access um, at ma-reach kayo ng parents also. Ito also, idadagdag ko lang. Um, again, we are in an abnormal time. Yeah. So yung pagtawag sa phone, dati hindi natin ginagawa yan eh. Kasi parang major no-no yan na makipag-communicate tayo through phone sa students natin, kunin natin yung number ng mga students yeah. natin. But since na wala na tayong face-to-face interaction, um, communicating with them through phone ay okay lang po. Dahil this will, ano, to compensate yung uh, wala tayo sa klaso, mati hindi natin sila nakikita. Yun. Ginawa, ano yung susunod nating question para marami tayo masagot. Thank you, uh, Ma'am Pasoles, Dr. Pasoles. Toto Pasoles. Sir Marin Ferrer, is it okay if I require my students to use earphones or headset during synchronous classes to avoid distractions? Or it would be more appropriate if the parents could hear what we are discussing? Ako muna. Oh, sige, ikaw muna. In my experience, okay lang po. Kasi older kids. Yung mga parents, hindi talaga sila nanonood dun sa mga older kids, yung mga college students, at saka mga grade 11 and 12, mga senior high school. Um, mas okay nga po yung headset kasi hindi sila distracted. Talagang um, mas naririnig ka nila. Mas maganda yung dating ng audio kapag naka-headset sila. So in my case, sa mga older kids, okay lang po ang headset. How about you? Um, yes and no. But it depends also, yung mga ma- maliliit na bata, I think, um, mas, mas magandang naririnig din ng parents yung teacher. You know, as, as the student uh, grows older, yung kanilang, um, you know, way of like focusing or attention, the headphones actually really helps para makapag-focus sila sa, sa synchronous lessons nyo po. So I would recommend that for older kids. Yung mga mas bata, I think um, parents should, you know, be able to be there to assist them and then to also listen in. Kasi minsan yung mga bata, kailangan din ng guidance. Um, yung mga mas maliliit. So I think mas magandang, um, not yet for the younger kids, as they grow older, I think headset and earphones will really help them focus more. Yeah. So thank you po, Sir Baron, for that question. Ang susunod nating question ay kay Richie Tevis. As students, parents, or teachers, what are the things that we shouldn't do during the first day of online schooling? Magandang tanong yan. Ano ang hindi natin gagawin sa first day of online schooling? Ako, yung mga ginawa ko ni isa doon, wala kang gagawin as a teacher. No, no yon. No, no na wala ka agad presence doon sa first day. Nang school, hindi ka man lang nag-email, wala, walang nararamdaman sa'yo yung mga parents and students mo, wala ka man lang text, 
Um, wala kang communication. Um, yun ang pinakanono as a teacher. As a teacher, yeah. As a teacher. Pero as, um, I guess, sabi niya, is students, parents. As students, sa students parents. and parents. Since ikaw, may anak ka na nag-online oh. schooling. Parents ka. On the first day. Aba, maging uma-absent ka ng first day. Aba, no-no yan sa mga students the first day. Of course. And also, for parents, I think, um, what I, for me personally, I have to be there on the first day of my student's first day and be at the background to, to you know, to see how the dynamics work on the very first day as a parent. Kahit na hindi, kahit na wag naman sa likod ng anak nyo lagi. But what I'm saying is your presence as a parent should be um, known by your kid. And as a teacher, what are the things that you shouldn't do on the first day? Magturo ng subject na tinitutuin oh, yes. nyo. Wag na wag kayong magtuturo on the very first day. Yes. Yun lang po, masasabi ko sa inyo. Wag kayong magturo ng math, kung math teacher kayo, wag kayong magturo ng science, science teacher, wag agad-agad. Mag-focus kayo sa routine, mag-focus yes. kayo dun sa expectations. Yung um yung yung homework na binibigay kong problem set, gawin niyo na lang sa week 2 kasi yun din naman yung ginagawa ko. Pagdating talaga ng week 1, it's all about getting to know the parents, students and also establishing routine. Yun talaga ang pinaka mahalaga. But to start building the relationship right away. So yun lagi, connections, try to make a lot of connections with your student on the very first day of school. Yon, Sir Richie, salamat po sa tanong ninyo. Next, again ng white, ikaw, mayroon kang napindot dyan. Yes. Kay Ma'am Herms, Tolentino, isa sa mga suki natin. Hi, Ma'am Herms, nice to see you again. How will I deal with students who have the tendency to not submit the answered modules on time? Nako, napin. Ha, sa akin pong experience. Pagdating po ng, halimbawa, first week, first month, okay lang po sa akin na late mag-submit yung aking mga students kasi nag a pa po sila eh. Pagdating po talaga sa online or distance learning, yung uh, pagiging uh, uh, maawain ko, eh, mas, mas mahaba talaga. Um, kasi, again, iba po kasi, mahirap po para sa ating teachers yung sitwasyon na magturo. Sa mga students po, ganun din, nahihirap, mahihirapan din po sila sa umpisa. So, bigyan natin sila ng consideration, a, a lot of consideration when it comes to late submission. Dahil uh, magkakamali at magkakamali at malilimutan at malilimutan nila yan kasi lahat tayo ay nag adjust So, yun lang po. Habaan lang natin yung consideration na ibibigay natin. Yeah. And also, um, yung mga estudyante na who has the tendency to not submit on time, I think ang pinakauna nating um, tatanungin sa kanila is um, an, um, paano kita matutulungan para masubmit mo on time yung assignment mo or yung module mo. Kasi minsan hindi natin nare-recognize na baka naman may nangyari sa bahay, kaya, kaya ganun. Or kung meron silang history ng ganun, I think we always need to ask them first and give them that benefit of the doubt na baka naman mahirap talagang gumawa ng assignment sa bahay. So, our flexibility will be tested more than ever, lalo na sa distance learning. Kasi nga, um, we don't know what's going on in school. And from my students' feedback nung last week of school, I asked them for their self-reflection. Sinasabi nila na mahirap makapag-focus sa school kasi walang schedule. Uh, minsan nauutusan sila ng mga magulang nila na gawin yung chores sa bahay instead of makapag-focus sa school. So talagang madaming variables, kaya ang hirap din uh, nating maging parang stickler sa, sa deadline. But I think we have to, we have to be flexible. Uh -oh. Pero eventually matututunan din nila yan kasi yan yung um, value na matututunan ng mga students sa online environment. Ito talaga yung pinaka-biggest takeaway ng mga students natin, um, time management and mm. discipline. Yun yung dalawang bagay na ang hirap ituro sa traditional classroom, pero pagdating sa online, 
sobrang um, gandang value na matututunan ng bata na matapos nila ang isang school year na nakapag-submit sila ng mga 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 homework nila independently kasi syempre wala naman kayo doon para turuan siya so isang malaking accomplishment na po yes. yun so simple exactly. na terms thank you po and sana nasagot namin ang inyong tanong and kay my Marian Sapuay Curious po ako, may instance po ba na while in the discussion biglang nag-join ang parent ng student nyo? Mm. Uh, well, <laughs> actually, may, nangyari sa akin yan. Biglang nag-join ang parent ng student namin, may instance. And so, ang sabi ko lang dyan, Hello, ma, Mrs. So-and-so. Welcome to our class today. And I hope that you will also thank you for joining us. So, usually, yan yung aking... Uh, response pag kami parent na papasok ganon so i think we have to be proactive when when a parent suddenly um joins the class because remember we are partners in this together and we have to also um get that support from our parents too so i would encourage the parents to you know from time to time kasi dito kasi sa states like um Meron kaming, uh, we encourage parents to, do you want to shadow your students, for example, or if they want to come in just to watch their students, ganyan. Um, I think siguro hindi na-applicable yan sa mga matatandang bata. Pero I think um, gusto din natin bigyan ng sneak peek yung mga magulang kung anong nangyayari sa online classroom. Kasi gusto rin natin silang ma-educate in terms of what's going on in this new um scenario or new classroom na tinatawag natin um with their students so i will... saka, um iniisip ko lang ha uh, halimbawa may parent na biglang nag pop in dun sa video conference ninyo hindi naman yan magbababad eh hindi naman yan yung yes, makikita exactly. ng mga kaklase ng mga students na nandun yung nanay ng kaklase niya na nag-aaral oh. so magpapop lang yan ng konti and then aalis din yeah. agad so um That's why I said... normal yun I yeah, have to thank the fans. Thank you for joining us. Yes, Mrs. Acknowledge it. Yeah, exactly, exactly. So, Ma Marian, hala, salamat po. At in connection sa question ni Ma Marian, yeah. si Ma Marilyn naman ang ating sagutin. Dr. Ian <laughs> Ginang why can I also apply your five tips in preschool? Thank you. Kasi yung tanong ni um, Ma Marian parang sa mga ano yun eh, mga younger kids eh. Younger Doon mas kids, excited yeah. yung mga nanay at na, na makipag-participate. Yeah, exactly. Sa akin po, yes, but you need to modify it. Um, hmm. Certain, siyempre, alimbawa yung announcement, hindi naman yung announcement oh. ibibigay nyo sa preschool. Ibigay nyo yung announcement sa parents nyo kat- kasabay ng email. So yung exactly. announcement nyo is i-address nyo sa parents, hindi siyempre sa, sa sadyante. So ano naman, malay ng... Alimbawa, <laughs> <laughs> ano malay at bata na, ay si teacher may announcement sa akin, pero ang oh. announcement, ibigay nyo sa parents at yun yung pinakamagandang... Um, um, pag-build nyo ng relationship yes. sa family, especially sa preschool at saka early childhood education. Si Ginang White po ay my toddler. Toddler pa ba? Yes. Oo oh, uh, naman. Yung inaalak mo. Oh. Toddler, nag, 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 <laughs> school po siya online. So siya po ang marami experience about siya. About yes, it. I think um, Dr. E has a point na talagang imbes na ipakilala nyo sa yung sarili. I mean, you can. You can, you can um, introduce them based on their age group especially kung halimbawa pakilala niyo pakilala mo yung sarili mo in a story for example so i think that's a good announcement for the students and then you show them those um you know preschool books na favorite nyo and um say a quote dun sa announcement na yon as introducing yourself as a teacher i think that's one way you can modify your teacher introduction um for the parent communication, I think must must personalize yung um yung text message, yung Viber, and all that. Um, if you could also um maybe hold a parent night, I think that's also oh yeah, that would be nice. Um, a way you can also connect with the parents na kasama nila yung preschooler nila, and then you hold a Zoom meeting or your Google Meet meeting with the parents of your of the preschooler. So I think. It's, 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 you know, have a little game or like that dun sa parent night with your 
um, preschoolers, parents also. Yon, Ma'am Marilyn, sana po nasagot namin yung tanong ninyo. Yes, effective pa rin yung five na yon, but you just need to modify it. Yes. At ang ating last question for tonight, ang dami pong questions. Oo, ang dami nga. Kung pwede masagot po namin, kasi po usually si Ginang White nasa nasa backstage. At pagka nagdadadakdak na ako, siya na po yung sumasagot ng while nagpapresent ako. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Pero ang daming sago, ang daming tanong, and I I see another question. How would... Ito po kay Erica Patricia. Uh, Erica Patricia, how can you make it fun for the students for them to always look forward sa class ninyo? Mahirap na sa akin na. Kasi older oh, kids ako eh. Oh, Ikaw sige. younger kids. Oh, oh, sige, older sige. kids kasi, dito ano eh, yung um, sinasabi kong um, value ng independence, dito natin matuturo sa mga bata, paano sila may engage kapag ka, huwag natin silang bibigyan masyado, lalo, lalo na yung first month ng, ng klase, yung sobrang hihirap ng problems na hindi nila masasagutan or kailangan pa nilang mag Academy or mag-internet para lang masagutan yung sagot nila. Kailangan gumawa, mag-design kayo ng mga problems na alam mong yung sense of fulfillment ng bata, makukuha nila yon sa first week of school pa lang. Like sa akin, kahit ang mga estudyante ko, mga calculus students na, mga statistics na, mga higher math na, pagdating ng mga first month ko, ang mga binibigay ko sa kanila mga problems, mga problems na kaya nilang sagutin on their own. So yung sense of fulfillment, sense of achievement yeah. na mararamdaman ng bata every week na nagpapasa sila ng ano ng 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 work, yun yung magpapabalik sa kanila every single week at magiging excited sila na mag-submit, mag-lunes at makita kayo ng Wednesday para do sa learning ninyo and also ang maganda kasi sa online learning yung uh, assessment at yung grading Sobrang bilis kasi lahat online. So nakikita nila agad yung grade nila. Yung week one grade nila, nakikita agad nila 95, 96, 97. Kasi ina-update mo na agad yung mga mga tasks na sinasubmit nila. So sa mga teachers yeah. po, yung pag-update ng grade book, mahalagang mahalaga po sa engagement at dun yes. sa mga bata na mas maging invested sa klase ninyo. Kasi yun po ang napansin ko sa akin. Yung mga bata po natutuwa kasi every week alam nila na yung kanilang grade ay nag-update at hindi ina-update yeah. ng two months after. Two months after. <laughs> so <laughs> lahat po yun updated every week. Nagagawa ko po yun. Kasi, kasi lahat po automated na eh. So madali na po yung, hindi na po yung lesson plan na na isusulat nyo isa-isa at saka ako compute nyo isa-isa. So lahat po yun magagawa na ng computer. So yun po yung sa akin. Di nang why. Uh, you, you know what? The mere fa- pagka magaling kang umarte at saka yung feeling mo, excited ka lagi, your excitement is actually radiating sa mga sudyante. Isa yan sa, isa yan sa, um, kumbaga parang yung audience retention, eh napapanatili. Pagka lagi mong pinapakitang excited ka during your live session, um, also, yung mga um, hindi ka lang nagsasalita, you ask them questions. O ilagay nyo nga sa chat box. Kento. So kailangan nyo din ng medyo controversial type of question. Hindi controversial but I think interesting enough na talaga mag engage Captivating. Captivating. Yan ang ating word for the day. Pero napansin ko na pinak- pagka pinapakita mo na excited ka, siguro uminom ka ng isang tasang kape bago ko mag-live it really helps na talagang it makes it fun for the students and also um yung mga games like yung kahoot um quizzes quizlet pagka naman meron silang looking forward na oy may pa, may pa game si Mrs. White bukas sa ating live ay bay talagang aattend yan and they will you know they really enjoy and they will tell you kung ano yung um make it fun but most importantly you also have to ask them kung ano yung Um, gusto nilang uh, or, or gusto nilang makita when you are doing your life. Doctor, email tayo dalawang question na parang magandang sagutin. Ay, sagutin na natin. Pero, uh, Erica, hi kay Arlo. Hi, 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 New York. New York, be safe, stay safe, and thank you for watching. Hi. O oh, sige, Glenn White, ano, ano oh, yung okay. gusto mong sagutin natin? Ito, merong, ito, I'm sure at one point na How are how are we going to handle glitches oh, or technical issues during live discussions? Thank you. Oo nga, no? 
Oo, na, 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 naisip ko rin yan. And I'm sure sa atin, sa Pilipinas, especially the internet and all that, um, kaya nga kailangan meron kang isa pang point of contact pagka na-disconnect. Kaya po maganda talaga yung ano eh, uh, meron kayong asynchronous at synchronous way of teaching your students online or in an alternative learning education. Kasi yeah. kung magkaroon man ng glitch, at least kahit pa paano, meron kayong backup or, or pwede pa nilang mapanood to dun sa, halimbawa, na-record nyo, so pwede nilang panoorin afterwards dahil recorded siya. And kung talagang nawala ng internet, at hindi naman natin maiiwasan talaga yon So, I guess email, text messages, yeah. communication, yun, yeah. yung, yun yung mangyayari. And one tip, pag po kayo'y nag-Zoom meeting, pag po kayo'y nag-Google meet, pag nagbibigay kayo ng asynchronous type of learning, make sure na yung internet nyo hardwire, hardwired. Instead of wireless. <laughs> Instead of wireless. Yun yung oh. isang teknik. Tulad po ng ginagawa ko ngayon, lahat to naka-wire. Hindi po ako gumagamit ng, oh. ng Wi-Fi, lahat nakakonek. And yung mga applications, i-turn off nyo, i-restart nyo yung computer nyo. Good practice. I-restart nyo yung computer nyo bago kayo mag-umpisa ng live para hindi kayo magkakaroon ng, I mean, mamiminimize yung oh. possibility oh. ng ganong mga interruption. Oh, so, restart the computer, kailangan wala kayo masyadong naka-load sa computer kasi medyo yan ang nagiging reason kung bakit nag-froze, nag-freeze yung um, connection, yung computer. So, and if that happens, talagang wala na kayong choice, put an announcement on your announcement. Uh, classroom na I'm sorry for the technical difficulties. And then maybe you can also, and also nga pala, yung mga Zoom meetings namin here, um, hindi siya umabot ng isang oras. Huwag naman kayo masyadong matagal makapag-Zoom meeting sa mga estudyante nyo because it's not meant to be kind of like the same amount of time na katulad ng classroom. Dahil that's, that's a no-no. And meron pa sa, um, I hope nasagot namin yung question mo, LJ. Meron LJ, sana nat nasagot namin at salamat sa iyong magandang tanong na, na, na ano kami dyan. Yeah, and then nangyari na sa akin yan. I was okay. actually doing a Zoom breakout session, tas bigla ako na-disconnect. Actually, yung, 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 yung webinar mo sa DepEd, di ba? In the oh, middle oh. of the webinar, ito, si Hingang White, nawala. Hingang nawala. Ang nangyari, oh. tinandun po ako. Oh, so, oh. It, so, sinalo ko yung kanyang spot. Oo. Oh, oh. Kasi po, nawala po siya. <laughs> Pero sa Zoom kasi, kung, il, kung meron kang dalawang teacher, ang nangyari sa akin noon, meron akong isang teacher, ginawa ko siyang co-host. So, nung nawala ako, nandun pa rin siya. And yung sa Zoom kasi, pagka nawala ka as a host, pero meron, hindi mo in-end yung, hindi mo in-end yung Zoom meeting, nandun pa rin sila, hindi sila madidisconnect, nandun pa rin sila kahit wala ka. And then, I just jumped back in. Pero kailangan, uh, importante rin na meron ka pang isang teacher. Hopefully, meron kayong parang assistant, ganyan, sa Zoom meeting. Lastly, Mr. Last Dr. question na tayo. Last okay. question. Ito. Hanap buhay sa online teaching. Hanap bahay. Boundaries. Hanap bahay. I'm sorry. <laughs> Hanap bahay. How do you set boundaries um, sa online teaching? Um, tulad po na sinabi ko, pagdating po, sa, kasi pagdating po sa personality, wala ko medyo boundaries. Mas ano po ako. Mas pa, yung katulad ng ginagawa ko sa live, no. itong ganitong personality, ganun po rin po ako sa students ko. Pag po dun sa traditional at sa live, yun po, medyo uh, restricted ako, restrained, at hindi po ako masyado ganito ka-engaging. Kasi, iba kasi yun sa live eh. So, yun yung mga, yung boundaries ko, I guess, um, um, social media ko, yung personal social media ko, hindi ko sinesend sa kanila. Hindi ako nagbibigay sa kanila ng messages through my personal social media. Lagi akong meron talagang um, dedicated social media for education. Yung number ko, hindi ko binibigay sa kanila unless parents ang kausap ko or unless talagang yung bata, eh, kakilala ko na. Uh, dahil mga older kids yung binibigay ko. Um, kasi ang hirap kasi sa akin, sobrang public ko kasi na, meron ako YouTube, meron ako Twitter, meron ako ano. So, um, pagdating sa boundaries, uh, hindi lang ako masyado nagsashare ng maraming personal information kasi alam na, ma, 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 
mag-google naman nila at saka mag-youtube naman nila eh. So, pero pagdating doon sa mga numbers, hindi ko masyado binibigay agad sa kanila. And uh, um, answering um, answering questions in the middle of the night, hindi yeah. ko ginagawa. So, So talagang office hours lang. Kahit yung kanyang tanong eh, Sir, hindi po masend yung aking assignment dahil po magde-deadline na po, 30 minutes na lang. Eh, kasalanan mo yun. Dahil sinabi ko nga sa'yo, huwag kang mag-cram at huwag kang mag dahil baka magkaroon ka ng yes. So hindi ko sasagutin yung email na yun, sasagutin ko kinabukasan. Yes. I think no, setting a clear, a clear expectation. So um, every time na nag-live uh, session ako, laging may Zoom expectation. Um, I have like five things. You have to uh, participate um, actively, attentively. You have to use the raise your hand button. If you have a question, um, uh, be courteous and polite and then use proper language. Ganyan. So talagang um, pwede kang mag-set ng expectations, lalo na sa live session. Ano nga ba yung pe? Ano ba yung allowed, not allowed? Um, and also office hours is very important. Minsan kasi dahil sa sobrang dedicated tayo as teachers to help our students. Pagka nag-message sa atin ng mga alas 9 ng gabi, minsan parang may urge tayo na nasagutin. Yes. But I, I learned na huwag palang ganon kasi ma, may isip ng bata na, ay, pwede pala ako sagutin. Pwede pala. Maminihasa. Oo. oo Nagkamali na po ako niyan. Um, sinagot ko, aba, every night, alas 9, alas G, alas... Oo. So, yun po. Isa sa mga pagkakamali namin na huwag nyo nang, huwag nyo nang gayahe. Yeah, Again, yeah. Kaya po namin ginagawa itong number bender live is gusto namin i-share sa inyo yung mga nag-work at mga hindi nag-work yes. doon po sa mga experiences namin. Ang kagandahan po sa, sa amin dalawa ni Ginang White at saka po yung mga previous namin mga guests yeah. na nagbibigay sa inyo ng mga um, tips, lahat po yon galing sa experiences namin sa aming mga sariling online classroom. So, kaya po kami ganito ka... Uh, okay, exactly. <laughs> Yes. Karugdog ang aming ang ang ang, ang pagpepresent namin kasi po naranasan na po talaga namin yung mga sinasabi namin at kinakwento namin at sineshare namin sa inyo. At yun po yung gusto namin mangyari habang bakasyon po kami kasi ang pasukan namin is August din. August na. So bago po mag-August binibigay na po namin yung mga mabibigay namin sa inyo kasi pagdating po ng pasukan, busy na kayo. Busy na kami. Yes. So kanya-kanya na tayo. Time, time para makapag-webinar pa rin tayo at magkita-kita pa rin. Siya. Yes. So, ito po yung uh, um, gusto namin i-share sa inyo. At meron pa po tayong ilang weeks para po mag-prepare. Kasi pagkatapos po ng uh, pag nagpasok na po, mag-shift uh, na po kami from helping teachers to helping students. Helping students. So mag yes. tulong na po kami ng mga students na matuto ng math. At syempre, helping teachers na rin. Kasi, di ba? Yes. Tinuturo yung mga students nyo and we're going to be a team na magtuturoan sa mga students natin pagdating po ng pasukan. Science kay Ginang White, math po. Yes. Doctor. Kahit hindi naman math and science, syempre, welcome pa din natin yung ibang ating mga friends, uh, teacher friends. Um, nga pala kila Ma'am Divina, RB, Kathy, Marilyn. Yesterday, nag-Zoom meeting kami, Dr. E. Uh, sana nagpunta ka rin eh. But thank you po because we are one big collaborative network po. Kaya magtutulong-tulungan po tayo kung meron po kayong share na feeling nyo nag-work and it's uh, you know making other uh, teachers' lives easier, share naman din po sa kanila. Yes. And also, yung pong ang uh, request ko po sa inyo, kung math teachers po kayo, please yung Google Sheets and yung videos, ishare nyo po sa akin. Dahil po, ang gagawin po natin dun is ida-download ko po yung mga videos nyo at isa-save ko din sa flash drive kasama ng mga videos ko para yung mga students natin na walang internet at walang capacity na mag-online is may alternative silang mapanood yung mga videos natin through that flash drive. So please, tulungan nyo po kami na mapuno yung mga geometry lessons especially na wala po ako sa yeah. numberblender.com. So, sinimulan mo rin yung akin. May last ka pa ba? May wala ano naman, ba? pero sa, sinimulan mo na yan. So, malamang susund, susundin ko rin yung gagawin mo. So, 
Antay po. Pero nagawa ko na po yung spreadsheet na katulad ng ginawa ni Dr. E. So, um, hopefully, science naman po ang susunod. Dahil unti-unti ko na pong nilalagay yung kung ano na yung meron ako and kung ano po yung pwede niyong bunuin, lalo sa mga science teachers po natin dyan sa Pilipinas. And dito rin, sa yung mga teacher friends ko rin, uh, they will also... Um, have that available para po sa inyo. So hopefully po makatulong ito sa ating mga teachers and sa mga students natin sa Pilipinas. Sige, and yun, yun po, napasarap tayo, 7.23. Oo nga, grabe. 11.23 na dyan. 11.23 ba? Tama ba? 10.23. 10 lang. 10.23. So again, maraming maraming salamat po sa mga teachers na nood at nagtutok at hindi bumiteo. Sa susunod po ulit na Number Bender Live, makita-kita po tayo sa lunes, alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa Facebook at sa YouTube. Bye! Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong umaga. Sa susunod na lunes, samahan nyo ako para sa isa na namang webinar. Kasama si Ginang White at si Miss Marilyn Magdalera, isi-share naman namin ang kahalagahan ng equity at accessibility sa mga special education students. Bibigyan ko din kayo ng mga tips at best practices para matulungan nyo ang mga younger students nyo sa elementary level. Again, maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong umaga. Kita-kita po tayo muli next week, alas 12 ng umaga, para sa susunod nating Number Bender Live.